Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Eu sou o senador veneziano Vital do Rego e nós estamos, nesse momento, em um ambiente que não é tão comum ao conhecimento dos senhores e das senhoras, porque nós estamos recolhidos nesse distanciamento social por força dessa realidade que alcança a todos nós brasileiros. Eu estou aqui em Campina Grande, minha terra natal, no estado da Paraíba, em minha residência. Mas queria dirigir-me a cada um de vocês para é, dizer aquilo que nós, enquanto representantes populares, enquanto com assentos ao Senado Federal, estamos fazendo. Desde a semana retrasada, em razão, por motivos claros e evidentes, de não estarmos podendo dividir o mesmo ambiente, tendo em vista três companheiros terem contraído o vírus, o corona, vírus, o Covid-19, o Senado, como também a Câmara dos Deputados, é, começou a fazer é, o seu trabalho, os seus respectivos trabalhos, através de transmissões virtuais, votações e debates virtuais. O sistema que foi desenvolvido de forma muito competente, de maneira, de maneira inédita no Senado da República, pelo Prodazen e demais outros eh, companheiros que integram a Secretaria-Geral. E desde a semana retrasada, temos tido a oportunidade de tratar, principalmente, cogentemente e concentradamente, sobre todas as matérias, fossem estas provenientes do governo federal, fossem estas eh, propostas legislativas que tenham tido como autores ou deputados ou senadores, nós estamos tratando especificamente sobre matérias que envolvam ações para diminuir todos esses efeitos, todas essas consequências extremamente danosas, perniciosas. Não apenas para a economia, visíveis são esses problemas gerados com uma atividade econômica que cai drasticamente, mas, acima de tudo, com aquilo que mais nos preocupa, que é a condição humana, que é a condição de saúde de cada um dos brasileiros. Nós não podemos aqui estabelecer essas relações comparativas. Nós precisamos entender que ambas estão sendo afetadas, mas que existem as prioridades, e as prioridades são relacionadas a evitar que essa calamidade que é mundial se alastre no Brasil, como se alastrou na Itália, como se alastrou na China, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Alemanha. Por essa razão, o único remédio até a descoberta em definitivo da vacina é exatamente esse distanciamento social. Ontem, nós voltamos duas matérias de suma importância. A primeira delas, que vai garantir uma bolsa emergencial aos brasileiros, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão na informalidade, aqueles que são autônomos, Existem critérios, existem regras a serem preenchidas para que você, que tem essas condições, possa inscrever-se. Se você estiver no CAD Único, que é o Cadastro de Contribuintes, né, Cadastro Municipal, você já estará sendo contemplado. Se você não está no CAD Único, você pode fazer uma autodeclaração numa plataforma digital que o Governo Federal disponibilizar. E aí você diz que não recebe a renda familiar sua, não supera os 3 mil reais brutos e que chega no máximo a 500 reais per capita. Entre outras condições, você não pode ter vínculo empregatício. Ou você pode ser informal ou você é autônomo dentro e de acordo com os limites que financeiramente, as faixas que financeiramente foram propostas. O governo federal, como nós também, estaremos disponibilizando todos os nomes, não, mas todos os segmentos, todas as categorias que poderão acessar esse benefício de 600 reais, que é uma ajuda, minimiza nesses momentos mais angustiantes, nesses momentos mais doídos que nós, brasileiros, estamos passando. Outro projeto, não menos importante, diz respeito à autorização que foi conferida aos municípios e estados para a entrega dos gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos alunos nesse período de suspensão de aulas escolares, das atividades escolares. Projeto que foi apresentado na Câmara e que recebeu de todos nós a aprovação à unanimidade. Vamos ficar nos comunicando. Com fé, com responsabilidade e com muita participação, superaremos essa crise.